വന്ധ്യതയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ത്രീ വന്ധ്യതയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്ന എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന അസുഖത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്താണ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ഇത് പലപ്പോഴും പല മാഗസിനുകളിലും പല പുസ്തകങ്ങളിലും ഇൻ്റർനെറ്റിലും എല്ലാം എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ ഒരു പദമാണ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭപാത്രത്തിന് അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആവരണമാണ് എൻഡോമെട്രിയം ഈ ആവരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഓരോ ആർത്തവത്തിലും പുറത്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ആവരണം ഗർഭപാത്രത്തിനകത്ത് മാത്രമേ കാണപ്പെടുവാൻ പാടുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നോർമലായിട്ടും എന്നാൽ ഈ ആവരണത്തിൻ്റെ ശകലങ്ങൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള ശകലങ്ങൾ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ അറയ്ക്ക് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറയും ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ആവരണത്തിൻ്റെ ശകലങ്ങൾ വയറിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടാം അതായത് അണ്ടവാഹിനി കുഴലിന് മുകളിൽ ഫലോപ്യൻ ട്യൂബിന് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവറയ്ക്ക് മുകളിൽ അതായത് അണ്ടാശയത്തിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇത് കാണപ്പെടാം വളരെ അപൂർവമായി ചിലർക്ക് ഇത് വയറിന് പുറത്ത് ശ്വാസകോശത്തിലും മറ്റും കാണപ്പെടാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ ശകലങ്ങൾ മറ്റ് അവയവങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവരണത്തിൻ്റെ എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ ശകലങ്ങൾ അണ്ടാശയത്തിൽ കാണപ്പെടുമ്പോൾ അത് വളരെ മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് ഒരു സിസ്റ്റായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ എൻഡോമെട്രിയോട്ടിക് സിസ്റ്റ് എൻഡോമെട്രിയോമ എന്നെല്ലാം പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാവാം ആർത്തവ സമയത്തുള്ള അമിതമായ വയറുവേദനയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗലക്ഷണം പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദന പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അമിതമായിട്ടുള്ള വേദന അതായത് പലപ്പോഴും ഇഞ്ചക്ഷനുകളെല്ലാം എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ ഇത്തരത്തിൽ വയറുവേദന കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർ പലപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇത് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദനയുണ്ട് അമിതമായ വയറുവേദനയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭധാരണത്തിന് ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അതായത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വേണ്ട പരിശോധനകൾ നടത്തി നമ്മൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം എൻഡോമെട്രിയോസിൻ്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് പലപ്പോഴും സ്കാൻ പരിശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ അണ്ടാശയത്തിലെ മുഴകളായിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ചികിത്സയുടെ ഇടയിൽ മരുന്നുകളൊന്നും ഫലപ്രദമാകാതെ വരുമ്പോൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുക ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊക്കുലിന് ചുറ്റുമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ മുറിവിലൂടെയുള്ള കീഹോൾ ഓപ്പറേഷനാണ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഓപ്പറേഷനിൽ കൂടെ എൻഡോമെട്രിയോസിൻ്റെ പ്രാരംഭ സ്റ്റേജിലുള്ള എൻഡോമെട്രിയോസിസിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അത് ഈ പ്രാരംഭ സ്റ്റേജിലുള്ള പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലുള്ള എൻഡോമെട്രിയോസിസിനെ നമുക്ക് ലാപ്രോസ്കോപ്പിയിൽ കൂടെ മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് കരീച്ച് കളയാനും അത് ഗർഭധാരണ സാധ്യത വളരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലുള്ള മൂന്നും നാലും സ്റ്റേജിലുള്ള എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ആണെങ്കിൽ അത് അണ്ടവാഹിനി കുഴലിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഗർഭപാത്രവുമായി അണ്ടവാഹിനി കുഴലും ഫലോപ്യൻ ട്യൂബും അണ്ടാശയവും എല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അനാവശ്യമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഓപ്പറേഷൻ മൂലം അവരുടെ സ്വതവേയുള്ള ഗർഭധാരണ സാധ്യത കുറഞ്ഞു പോകാം അപ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് അസുഖം ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ഗർഭധാരണ സാധ്യത ആദ്യം വിലയിരുത്തണം അതായത് അണ്ടാശയത്തിലുള്ള അണ്ടങ്ങളുടെ അളവ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഓവേറിയൻ റിസർവ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടെത്തുകയും ഇത് വളരെ തൃപ്തികരമായ നിലയിൽ ഉള്ളവർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നേരെ മറിച്ചിട്ട് അണ്ടാശയങ്ങളുടെ റിസർവ് ഓവേറിയൻ റിസർവ് കുറഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ അവർ ഐ വി എഫ് ചികിത്സ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്
ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് വളരെയധികം പേർക്ക് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സ ഐ വി എഫ് ചികിത്സയിലൂടെ നമുക്ക് ഗർഭധാരണം സാധ്യമാവും വളരെ ചെറിയ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസുഖം ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഭിത്തിയിലും കാണപ്പെടാം അതിന് നമ്മൾ അഡിനോമയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ആർത്തവ സമയത്തുള്ള വേദന പറയാറ് കൂടാതെ ആർത്തവ സമയത്തുള്ള അമിതമായ രക്തസ്രാവവും ഇത്തരക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അഡിനോമയോസിസ് രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പലപ്പോഴും ഐ വി എഫ് ചികിത്സയുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ അഡിനോമയോസിസ് ഉള്ളവർ അണ്ടമെടുത്ത് ഭ്രൂണമാക്കി ഭ്രൂണം ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അഡിനോമയോസിസിനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഓപ്പറേഷനുകളോ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്നുള്ള അസുഖത്തെ ഏറ്റവും പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിജയസാധ്യത വന്ധ്യതയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിജയസാധ്യത വളരെയധികം ഉണ്ടായിരിക്കും താങ്ക് യു ഏ ആർ എം സി ഐ വി എഫ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വന്ധ്യതാ ചികിത്സാ ശൃംഖല